دوم قرنتیان فصل سیزدهم این بار سیوم است که من به ملاقات شما می آیم مطابق کتاب هر تهمت باید به وسیله دو یا سه شاهد تایید شود می خواهم به شما که در گذشته مرتکب گناه شده اید و به همه اشخاص دیگر اختار نمایم همان مطلبی را که در خلال دومین ملاقات خود به شما گفته بودم اکنون که از شما دور هستم بار دیگر تکرار کنم این بار که پیش شما بیایم هیچ یک از شما نمیتواند از جزای من فرار کند در آن صورت شما دلیل خواهید داشت که مسیح به وسیله من سخن میگوید او در مناسبات خود با شما ضعیف نیست بلکه قدرت او در میان شما دیده می شود اگرچه در ضعف و ناتوانی بر روی صلیب کشته شد اکنون با قدرت خدا زندگی می کند ما نیز مثل او جسما ضعیف هستیم اما در روابط خود با شما با قدرت خدا با مسیح زیست می کنیم خود را بیازمایید و خود را امتحان کنید تا بفهمید آیا ایمانی که دارید ایمان حقیقی است یا نه؟ شما باید تا این موقع دانسته باشید که عیسی مسیح در شماست مگر اینکه در امتحان رد شده باشید امیدوارم که شما درک کرده باشید که ما در این امتحان ناکام نشده ایم دعای ما در پیشگاه خدا این است که شما از گناه دور باشید نه برای این که خود را قابل قبول معرفی کنیم بلکه ما می خواهیم اعمال شما راست و درست باشد حتی اگر ما اشخاص ناقابل قبول معرفی شویم ما نمی توانیم بر ضد حقیقت اقدام کنیم بلکه فقط برای پیشرفت آن می کوشیم ما از این که خود ضعیف هستیم و شما قوی خوشحالیم زیرا دعا می کنیم که شما کامل بشوید علت نوشتن این چیزها در وقتی که هنوز از شما دور هستم این است که وقتی به آنجا برسم مجبور نباشم با شما با سختی رفتار کنم زیرا هر قدرت به اختیاری که خداوند به من بخشیده است برای بنا کردن بود نه برای خراب کردن در خاتمه ای برادران خدا حافظ برای رشد و تکامل خود بکوشید به آن چه میگویم توجه نمایید با یک دیگر مدارا کنید و در صلح و صفا بسر برید و خدا که سرچشمه محبت و سلامتی است با شما خواهد بود با بوسه پاک برادرانه به یک دیگر سلام گویید تمام ایمانداران به شما سلام میرسانند فیض عیسی مسیح خداوند محبت خدا و مشارکت روح القدس با همه شما باد آمین